Hello, hello. Good evening, guys, and welcome back to our class. Tonight, we are going to be developing our sixth class for this course. We are going to finish um, two conversations, basically, that we have still hanging around there. And we're also going to be talking about the past of B. Um, those are very important topics. I consider that the past of B... Hi, good evening. The past of B is a very, very, very important thing to know how to use. Last night, we were having a few examples of uh, how to use the past of B and also the simple past. Remember, we worked with how you are going to structure questions with did. Um, and after that, how you're going to be using the base form of the verbs when you are um, actually working with the past. And also how to do um, the like negative statements, how to offer answers in positive statements as well. So we're going to learn about that now, but for um, the past of B. Now, on other respects, we are also going to be covering uh, one more conversation, which means we're going to have two conversation practice tonight. So that's also something you have to be or get ready for. Okay, but before we go there, Sí, antes de iniciar con eso, esta noche vamos a hablar de algo que espero ya ustedes hayan tenido el chance de hacer, ¿sí? So, I would like to know about you guys, your guys' preferences in terms of food, ¿ya? Yeah? So, I would like to start asking Brenda. Let me know, Brenda, what is your favorite dish or your favorite food? Hello, teacher. Good night. Hi, good night. <laughs> My favorite food is a um, sandwich. Sandwich? Yeah. Okay. So just <laughs> bread, ham, and lettuce. Solo, uh, ¿sí? Así simple? Yeah. Okay. Very nice. So sandwich. Cool. No me aburre. No me aburre. <laughs> I respect that. Saben que anoche de hecho eso me cené después de la clase un sandwich de huevo. <laughs> okay. So a sandwich. Y Eric tipo, uh -uh. <laughs> I'll pass. Okay. Good. Yikes. Mm -hmm. Yikes. <laughs> yeah, it's understandable. It's not for anyone. Um, Carlos. <laughs> Carlos Calixto. Tell me, what is your favorite food? Hey teacher, good evening. Hi, good evening. Um, my favorite food, well, I like all Mexican food. All Mexican tortas, food? Yeah, tortas, tacos, yeah. Have you ever seen the joke that Mexican food is basically the same, but just arranged differently? Yeah. <laughs> yeah, that's a, that's a running joke. Yeah, that Mexican food is basically just the same. Tortillas, yeah. frijoles, uh, I don't know, meat or, or chicken, uh, avocado, and... Just yeah. arrange in a different way. But it's okay. Mexican food is amazing. Yeah. So pretty Thank cool. You. Okay. Um, what about Brenda Susana? What is your favorite food, Brenda? Creo que tenemos problemas con el audio, Brenda, porque si no te que se puso. Oh, there we go. I think now I can hear you. Me escucha. Yes, now I can. My favorite food is chicken. I like chicken de diferente forma. En salsa oh. de hongo, en salsa de queso, la plancha. Chicken. Yeah, chicken. Sí. Chicken is very good. And also it's very it's very tasty. It's like easy to, to make it feel tasty. So very, very nice. Sí, eso es algo bueno. The, actually... Today for lunch, I prepared chicken. Um, it was like grilled chicken. But when I do that, when I was es pollo la plancha, ¿verdad? When I do that, I like adding many spices. And I also like to add, um, well, oftentimes even honey. Um, I don't know, today I added paprika. So many spices so that the chicken has, has like a different flavor. And that is something amazing about chicken that it can take almost any spice in and also make it feel amazing when you have it. So very good. Um, what about Sarai? What is your favorite food, Sarai? Hello. 
parece que Sarai nos dejó. So, no big on that. Um, Crisia, Crisia Alvarenga, what is your favorite food? Mm -hmm. uh, my favorite food is cream. What was that? Seafood. Sorry. Seafood. No, I, I couldn't I couldn't hear it well. Okay, um, can we try now? Seafood. Oh, seafood, seafood. Okay, cool. So yeah, another another good thing to to have seafood is amazing. Very good. Um, what about Claudia Sarabia? What is your favorite food, Claudia? Um, my favorite food is chicken. Chicken Christmas. Okay. Okay. Good. Very good. Um, what about Rene? What is your favorite food, Rene? Um, seafood too. Seafood too? Yes. Okay. Nice. Do you have any specific favorite or just any kind of seafood? Um, Mm, as kind. Yeah, so as long as it's seafood, it's good. Yeah, it's good. Okay. I prefer it. Very good. Very good. Um, what about Jorge? What is your favorite food, Jorge? My favorite food is uh, the barbecue rib. Barbecue uh, rib? With, with two complements, uh, baked potato with sour cream, uh, bacon, cheese, cheddar cheese. Um, um, baseball. Okay, good. For the record, no es que le mandé la pregunta temprano para que la ensayara. Sí, <laughs> solito lo acabo de hacer. Very good. That's a, that's a full, I mean, I was even imagining the, the serving and everything. Good. <laughs> so, even with the baked potatoes, pretty cool. Um, what about Santos? What is your favorite food, Santos? Yeah. Good night. Yeah, good night. My favorite food is it, uh, the food to China, uh, okay. so to Guantan, uh, rice, uh, Cantonese. Okay, nice. Um, has any of you guys ever tried Vietnamese food? Have you ever tried Vietnamese food? No, never. There is a, there is a soup. I don't really remember the name. I know it, it included tong something, but I don't remember the name. But there is a soup from the Vietnamese food that is amazing i mean if you ever have a chance to try vietnamese food if you ever uh, come across someone who offers you vietnamese food i will advise you to try it because it's really really good and it also includes a lot of seafood for you rene and uh claudia who like seafood uh or i think it was no it was it was yeah it was claudia so for any of you guys you should try it because it's really really tasty okay um felix what is your favorite food felix My favorite food is France. Would you said camarones, France. Oh, creo que así se pronuncia, no. No, sería shrimps. Shrimps. Sí, esa, ajá, esa es una esa es una que se pronuncia un tanto raro, shrimps. Sí, shrimps. incluso se escribe, se escribe rarito. Shrimps, mm. sí, shrimps. So, shrimps. yeah, very tasty as well, shrimps. shrimps. Um now we have you, Sarai. We have you here with us. What is your favorite food? Um, my favorite food is bean soup. Okay, bean soup. With, with be, uh, what's this, uh, carne. Meat, um, or podríamos meat. decir beef. Si es meat. específicamente carne de res. Um, meat. Si es carne de res, sería? Beef. Okay, with beef, uh, cheese. En boqueiro. Okay. Sí. Yeah. sí, ahorita lo vamos, a, lo vamos a mandar. With and beef. rice. Ok. With <ríe> ya, me dio, ya me dio hambre. Ok. Yeah. <ríe> cheese. Miren, esa mujer es, le sí. gustan las cosas caras. Le gusta el cheese, dice ahí en la sopa de frijoles. Ahorita manjar. Pero rayado, rayado para que abunde. I know. Uh -huh. <ríe> I know, right. <ríe> So, um, cheese, you also mentioned avocados. Y me le pone aguacate, le dijo. Avocados um, and rice. Okay. So, I think that's what you mentioned. 
uh, bean soup with beef, cheese, avocados, and rice. Yes? Okay. Yeah. Good. Yeah, that's, that's really tasty. I don't really have that pretty often, but it's really good. Yeah. Y también a veces con pelleja, pa, frijolitos con pelleja. <laughs> la cara ya sabía que iba a hacer esa cara la mayoría. <laughs> I knew that was coming. I knew it. Okay. Uh, next one up. Karen, what is your favorite food? Okay, no answer from Karen. Oh, there we go. Sí. Karen, tell me. Uh, my favorite food is all soup, soups. All soups? Sí. Okay, yes. so any kind of soup and you will go for it. Good, any kind of soup. Yeah. That's amazing. Good. So, any kind of soup. Um, what about Rosa? What is your favorite food, Rosa? My favorite food is corn with cream. Um, you said pork with? Pork with cream. cream. Oh, pork with cream. Oh, corn. Corn, corn with cream. cream. <laughs> Corn with cream. Yo estaba haciendo ya pork, ya el cerdo. Corn with cream. Okay. Corn with cream. Okay. Good. Pretty cool. Um, what about Hazel? What is your favorite food, Hazel? Mm, I don't have any specific. Maybe, I don't know how to say relleno de papa. Any kind of relleno. Ok, ahí también yo me quedo corto, fíjense, porque tampoco he buscado tanto cómo se dice rellenos. O sea, que podría ser field, pero ahí podrían, podríamos, ¿verdad?, poner ahí diferentes um, formas. Sería, like, field potatoes, pero, pues, no estoy seguro que así sea. Porque recordemos que a veces hay algunos tipos de, de comida que no se preparan en otros lados. So, maybe there is an option, but I haven't, I haven't come across that one yet. But we're going to leave it at field potatoes, any kind of, any kind of field um, vegetables. So, cualquier clase de, de, de relleno. Okay, and uh, Eric, what about you? What is your favorite food? Well, my favorite food are, well, my it's memory is really good. common. Any uh, what? I, my favorite food is really common because I like the pizza. Oh, pizza. oh my god, I thought you were going to be the saver. Ok, bueno, quiero informarles, este grupo va a ser disuelto porque a ninguno de ustedes le gustan las pupusas. Ah, mm -hmm. wow. Nadie mencionó pupusas. A todos yo yeah, creo que iban but... a decir las pupusitas de queso, más ahorita que están baratas. <laughs> so yeah, none of you Perhaps mentioned... Perhaps tenemos por eso, porque está muy caro. Ah, uh, ok. Mm -hmm. Ok, saben que me dio risa el primer día que yo fui a comprar pupusas después de lo de la subida de los precios. Yo le pregunté a la señora, mire, disculpe, ya le subió a usted. Y me dijo, no, todavía no. But yeah, none of you guys mentioned pupusas. In all groups, I always have at least three people who say pupusas. But none of you, you're all international, which is okay. That's good. Ok, now. We are talking... different. Yeah, that's, that's, that's also pretty cool. Talking about food, I would also like to know, have you ever tried Indian food? Have you ever tried um, any sort of Indian food? No. It's very spicy. Yes, that's one of the main things about Indian food. Have you ever tried the chicken tikka masala, which is basically the, the most basic thing? Uh, I don't know how, I can remember the name. Oh. And I don't know what's uh, chicken, how say? Chicken tikka masala. Ah, okay, that. <laughs> that is, was was very very spicy. Mm. Yeah, it's it's really tasty. I yes. honestly, I I love that dish specifically. There is many things that um, people from India prepare, but the chicken tikka masala might be one of my favorites. And uh, I love the fact that you you add tons of spices to the chicken, but then you to some extent have to like soften the spices with cream and milk and serve it with plain rice. That's one of my favorite things because you serve it with plain rice. And I mean, the rice just gets all the juices and all the spiciness from the chicken. 
But yeah, if you ever have a chance to to try something like yeah. that, yeah, I will I will definitely advise you to do so. Porque es muy, Salvador, muy... we have our restaurant in your restaurant. I'm not, in Salvador? I'm not sure. Honestly, when I try, I mean, when I tried it was when I was living in the States. Um, but yeah, I have never really seen an Indian restaurant here in El Salvador. I think there might be one, but I'm not sure. Um, and honestly, when I want tikka masala, I make it myself. Because um, yeah, I, I learned how to how to prepare it. And it's not maybe as spicy, but it comes across kind of cool. So yeah, tikka masala, if you ever see it, go for it. Okay, okay so remember, we had this conversation from last night. And uh, to start up, I would like to have two people offer me their help to practice this conversation right now, right here in front of everyone. So who wants to be up to the task? Eric, and who's going to be Eric's partner in this venture? Tengo que buscarlo, tengo que nombrarlo. Oh, okay, Chris, yeah, good. So Eric and Chris, yeah, you guys, whenever you're ready, you can start the practice for your teammates. Okay. Hi, Crisia. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Look at you. How long were you there? Uh, about a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy most of the time. But we went surfing every day. The waves were amazing. So what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. You won't believe it. Hey, very good. Very good pace and very well developed. I really liked it. Okay, so when I was listening to you guys, I was also thinking of what we were talking about last night. If you remember about the linking sounds, lo que mencionaba eh, en algún momento anoche Jorge, ¿verdad? De las, la forma en la cual muchas personas a veces hablan. Um, y aquí, en esta parte, por ejemplo, es una sección en la cual podríamos identificar una pues, parte ¿verdad? de esta pregunta que sonaría mejor si ustedes lo dijeran de esa forma, utilizando los linking sounds, los sonidos de conexión. Eh, y pues sería, were you there? Sí, were you there? En lugar de decir, were you there? O sea, o así, ¿verdad? Como a veces lo podemos llegar a decir, tratar de hacerlo como si fuese una sola palabra. How long were you there? Sí, how long were you there? Were you there? Y este otro sería otro de los ejemplos eh, en los cuales podemos utilizar esa estrategia. Sí, about a week. About a week. Were you there? About a week. Muy bien. Eh, ya esta otra sección, el, el ejemplo de was the weather okay. Aquí no necesariamente porque es bastante pausado. Las Ws casi siempre nos causan ese tipo de pausas en lo que estamos diciendo. Eh, por ejemplo, en lo demás, igual, ¿verdad? Bueno, aquí había otra que también logré identificar. Most of the time, sí. Most of the time. Eh, vamos a decirlo como si fuese most of, así nada más. Most of the time, sí. Most of the time. It was cloudy most of the time. Um, luego, but we went surfing every day. Ahí no. Y luego, esta era una cosa que yo quería que podríamos o quisiera que ustedes me explicaran. ¿Cuál creen que es la diferencia entre esta versión de everyday y cuando ustedes lo escriben así? ¿Cuál creen ustedes que sea la diferencia que existe entre ambos? Vamos a colocarlos aquí al lado para que lo tengamos más, más cerca, ¿verdad? A, a qué nos referimos. So, what do you guys think is the difference between everyday and everyday? Es como que uno significa que se refiere a todo el día. Y otro se refiere a todos los días. No sé si estoy equivocado. Yeah, you are getting there. Sí, está bastante parecido. Ok, ¿alguna otra idea que puedan tener? Sí, yo creo que primero, every day es como es en, específicamente cada día y every day es como un todo el último. Uh -huh. 
Como algo okay. cotidiano. There we go. That's the word. Ok, cuando ustedes dicen every day, sí, every day, es como en un periodo de tiempo, cada día ustedes hicieron eso. Pero cuando ustedes dicen every day, así junto y más rápido, every day, es algo cotidiano, es algo rutinario, es algo que ustedes realizan todos los días. Like, for example, you can say, um, I look at my phone every day. Sí, yo veo mi teléfono a diario. Básicamente así podemos traducir el every day. Sí, I look at my phone every day. But when you say, um, I try to call my mom every day. O sea, trato de llamar a mi mamá cada día. That means that day after day, you try to call her. O sea, es como una actividad que no necesariamente eh, todo el tiempo se cumple, ¿verdad? Or, más específico, esto se va a utilizar cuando ustedes ya también establecieron el tiempo, el periodo eh, en el cual pues la acción está tomando lugar. Aquí, en esta frase, se menciona, ¿verdad? About a week. Entonces, estuvieron ahí por una semana. Entonces, cada día dentro de ese periodo de tiempo, realizaron esa actividad. En este caso específico, la actividad es went surfing. So, we went surfing every day. Sí, fuimos a surfear cada día. Cada uno de esos días, pues, en los que pudo eh, estar, ¿verdad? Esa semana. Um, for example, I don't know if it was the case, but while Eric had a girlfriend, he will go see her every day. ¿Sí? Ahí está. Really? Yeah, I know, I know. Sorry. What's a good example? Yeah, it was a, it was a really good example, right? I do the same. Yeah. I, I do the same. Whenever I have the time, I go see her. So, yeah, probably someone is going to make fun of it later. Ok, so esa sería ¿verdad? la forma en la cual ustedes pueden identificar la diferencia entre every day y every day. Y así también sería la pronunciación diferente. Every day, every day. Sí, every day, every day. Muy bien. Eso era algo que quería, o sea, me llamó la atención que estaba en esa conversación y quería también, ¿verdad?, que lo, que lo comentáramos um, cuál era como la diferencia que podía existir entre uno y el otro. Ok, uh, then the next, I think there is nothing more to talk about when, when it comes to the linking sounds. Lo que voy a hacer es que ahorita voy a empezar a resaltar un poco las frases en las cuales considere que pueden utilizar esos linking sounds, ¿verdad? Con, para que nos vayamos también acostumbrando a que pues podemos realizar esa mejora o esa, eh, pues, forma distinta de pronunciar algunas cosas. Aquí, por ejemplo, en lugar de decirlo separado, were you there, or something like that, you guys can say, were you there, were you there. Then, about a week. And then, most of the time. Most of the time. Okay. Um, yeah, basically, those are the only ones. And one thing that is weird about this conversation is the fact that it ends in a not so clear way. Porque termina con este, you won't believe it, pero pues no se cuenta, ¿verdad? El resto de la historia. Así que yo quería ponerles un task. Quería que hiciéramos algo con esta conversación. Sí. Eh, para eso, más adelante habrá un momento en el cual les pida que vayamos a Breakout Rooms y ustedes mismos generen conversaciones. Pero ahorita me gustaría que lo hagamos acá. Um, no, vamos a dejar... Siempre que sea una línea. Sí, vamos a ver una línea de Celia. Vamos a inventarnos juntos dos líneas. Una de Celia y una de Don, que sea en la cual le aclare qué es lo que pasó. Yo es que soy chismoso y me gusta saber cómo terminan las historias. Y esa historia no me dejó con un buen sabor de boca. So, if you were Celia, si ustedes fuesen Celia, ¿qué le dirían después que Don les haya dicho? Well, something incredible happened. You won't believe it. ¿Qué creen que podría ser una frase apropiada para decir ahí. What was the happening? Ok, voy a tomar lo que dijiste y vamos a ponerlo de esta forma. Tell me what happened. Sí, tell me what happened. Ok, good. Now, here is the task. Esta será la parte interesante. Ahora, esa es la última línea. Ustedes son Don y van a contar esa cosa increíble que le sucedió durante su vacación. What would be something incredible that you think will happen during a vacation you have? 
algo increíble que les podría suceder en una vacación, algo que les pueda hacer, ¿verdad?, que reaccionen de esa forma, como, o sea, ¿qué es eso tan increíble que pasó? So, tell me, what would be a good example um, for something incredible in a vacation? Maybe a couple of dolphins uh, swimming near with us, maybe. Okay. We went to swim. We went to swim. Oh, wait, we went swimming. It will sound better. We went swimming with dolphins. Yes, with. Sir. Vamos a ponerlo así porque sea todavía más interesante. With pink dolphins. Okay. Yes. So we went swimming with pink dolphins. I think this is a specific kind of dolphin. No es tan abundante, pero son, existen, ¿verdad? Algunos delfines rosa. So we went swimming with pink dolphins. So pretty cool. That will be a really good end to this story. Okay. Very, very nice. So, esta será la forma en la cual la vamos a practicar ya con las líneas que ustedes han agregado. ¿Sí? Así que cuando vayamos a la práctica... Esta será la conversación que debemos llevar. No la que teníamos anteriormente, sino que así como esta. Ok, so that's for the conversation. We're going to come to it later. Right now, we just have to talk about the past of B. Este era el tema, o es más bien el tema principal de hoy. See, how you build up questions and how you answer those questions, but in the past will be. Este, eh, esta estructura la vamos a utilizar siempre que estemos hablando acerca de acciones que pues ya fueron realizadas, algo que ya sucedió. No para cosas que pues están pasando, podrían pasar, sino que siempre para cosas que ya sucedieron. Y una cosa bien importante acerca de las preguntas que son con paso B, así como todas aquellas preguntas que se hacen con algún auxiliar. Recordemos que cuando hablamos de auxiliares, significa que se coloca al principio, ¿verdad?, del verbo y no se coloca ninguna clase de palabra, eh, pues de pregunta, la, la WH word al principio, sino que directamente es un verbo. Puede ser este un verbo regular, como el caso del B o el, el do, o también puede ser un verbo modal, como puede ser can, may, should. Y todos los que caen, ¿verdad? Dentro de esa misma rama de los verbos modales. Siempre que se presenta la oportunidad en que ustedes les hagan una pregunta con esos verbos, ustedes tienen la opción de proveer respuestas cortas. Y las respuestas cortas, pues, como su mismo nombre lo dice, son muy sencillas. Solamente pueden decir, yes, I was, o no, I wasn't, en el caso que sea algo personal. Y luego, pues, dependiendo, ¿verdad?, de la situación, vamos a ir modificando también el sujeto que presentemos en la respuesta. Ok. So, the first example we have is, were you in Hawaii? In this case, we are going to assume that the question is being directed to Don. Yeah? So, if you were Don, were you in Hawaii? Well, yes, I was. Y eso sería... Algo, pues, muy correcto de contestar. O sea, no habría ningún error si ustedes solo dicen, yes, I was, porque es lo que la persona les está preguntando, ¿verdad? Were you in Hawaii? ¿Fuiste a Hawaii? ¿Estuviste en Hawaii? And that would be, yes, I was. ¿Sí? Ok. Then, the next one is for an it. And it will be a negative um, answer at the end. Was the weather okay? Was the weather okay? And then we have the answer. No, it wasn't. No, it wasn't. We're going to mention wasn't when something was not as we expected. Uh, Crisia, perdón. Um, o creo que se quedó la mano ahí desde la, desde la conversación, ¿verdad? Ah, okay. Sí, yo creo que se quedó. Uh -huh. ah, ok, es que ahorita estaba, estaba viendo lo de la, y a veces surgen preguntas, así que por eso creí que. Ok, les quería preguntar. Aquí específicamente, ¿por qué se utiliza was? Carlos Calixto, ¿por qué crees que aquí se utiliza was en esta pregunta? Eh, porque prácticamente se está hablando de, de, de una cosa o de, de una ocasión. En ese caso sería el clima y para eso el sujeto se, se, como que se usa el it, it was. Ajá, exactamente, entonces es también singular, ¿verdad? Por lo mismo vamos a usar was. Muy bien, was the weather okay? 
No, it wasn't. De acuerdo con la conversación, de acuerdo con lo que eh, Don le contó a Celia, se supone que no, ¿verdad? El clima no estuvo tan bueno because it was cloudy. Ahora, esa es una actividad que vamos a realizar en un momento también que quiero que ustedes vayan pensando en la forma en la cual esta, esta respuesta puede sonar a little bit more polite, ¿sí? un poquito más amable, que tenga un par de palabras más. Ok, then, the next option or the next, the next question is Were you and your cousins on vacation? According to the conversation once again, Yes, they were on vacations. They went where? Well, this guy doesn't explain. And that's what you guys can do in a little bit. Uh, and then the other question is, were your parents there? Were your parents there? And from the conversation, we learned that no, they weren't. Oh, there were not. Okay, so this is the basic way. Esas son las formas más básicas de poder contestar, ¿verdad? Eh, a una pregunta que se nos haga en pasado con el be y en este caso específico para los negativos estamos utilizando una, una contracción. Ahora bien, estas contracciones me gusta siempre recordarles que no van a ser bien vistas en el caso de que ustedes estén desarrollándose en un ambiente formal. Si ustedes, por ejemplo, están escribiendo un reporte acerca de algo en inglés, no se verá bien que ustedes utilicen una contracción. Siempre es mucho más recomendable que utilicen la parte o la forma sin haber hecho el contractado, que sería para wasn't, was not, y para weren't, were not. Otra forma en la cual ustedes se van a encontrar con la utilización de la manera completa, was not y were not, es cuando alguien quiere poner bastante énfasis en esa acción específica. Sí, por ejemplo, si por algún motivo estuviese molesto eh, Don, quien es quien en este caso está contestando las preguntas, cuando le pregunten, were your parents there? Podría decir, no, they were not. Y esa respuesta sonaría bastante o representaría bastante el estado de ánimo de esta persona. Sí, si ustedes uh, utilizan así la forma sin contractar, entonces significa que algo de esa pregunta no les parece del todo um, apropiado. O si ustedes directamente contestan, por ejemplo, um, alguien les pregunta, were you ready when he arrived? Estaba listo cuando llegó. Entonces tú le puedes decir, no, I was not. Eso representaría que hubo quizás un pequeño problema cuando esa persona llegó o que ustedes se metieron en problemas por no haber estado listos cuando esa persona que se está mencionando llegó donde ustedes. Así que eh, la forma completa de estas oraciones se va a utilizar en cuestiones formales y también cuando ustedes quieren hacer énfasis en la negación. O sea que algo sucedió, ¿verdad? Detrás de bambalinas, podríamos decir. So, I was not when you guys had something. There is, hay una espinita, ¿verdad? Detrás de, de esa actividad específica. Y cuando no hay ningún problema, simplemente es que pues no estaban listos o no hicieron lo que sea que se esperaba que hicieran, pueden decirlo de manera regular con contracción, wasn't. Ok, ahora, antes de movernos a las siguientes que son with double H, quisiera escuchar de su parte, ¿cómo creen ustedes que estas eh, respuestas podrían sonar un poquito más amables? A little bit more polite. Eh, sino, no solo decir yes I was, y así de cortante, ¿verdad? ¿Cuál sería una buena opción para poder hacer que esta primera, eh, Were you in Hawaii, suene más, más amable? ¿Estará ahí? ¿Any ideas? Como, pues, eh, como para ponerle, por ejemplo, por ejemplo, with my vacation, o sea, que sí fue en sus vacaciones. Okay. Yes, I was. I was there on vacation. Vacation, vamos a dejar nomás para que no se nos haga ese desorden. Yes, I was. I was there on vacation. Muy bien. Sí, fui. Estuve allí de vacaciones. Very good. Okay. What about this one? Was the weather okay? No, it wasn't. ¿Cómo podemos hacer para que suene un poquito más amable? Um, Jorge.
What's the weather? Este. Was the weather okay? Y solo dice, no, it wasn't. ¿Cómo podemos hacer para que esta respuesta suene un poquito más amable? Um, no, I wasn't. Um, podríamos poner... I was... Pero, ¿qué significa weather? Ah, weather es el clima. Was the weather okay? El clima estuvo, estuvo bien. Y pues él dice, no, no lo estuvo. No, it wasn't. No lo estuvo. Um, podría ser... Um, o oh, si me ayuda alguien. The weather... The weather... The weather, the weather was cloudy. cloudy. Oh. Ok. No, it wasn't. It the was, weather was cloudy. It was cloudy. No, it wasn't. It was cloudy. Muy bien. No, it wasn't. It was cloudy. O oh, bueno, lo podíamos dejar tal y como estaba en la conversación. Me parece que así era. It was too cloudy. Sí, no, it wasn't. It was too cloudy. Oh, estaba poner, demasiado oh, it, was, ¿Sí? it was raining. Yeah. That was a good option. Uh, Calixto, sorry. Eh, también podríamos poner I had to wear a sweater all the time. Oh, yeah. That's another good way to, to go. Yeah. Um, ok, la que, la que dijo anteriormente Eric sería No, it wasn't. It rained a lot. Podríamos decir, sí, llovió mucho. ¿O cómo fue que lo dijiste, Eric? Sorry. It was raining. It was raining. Ok, that was another good option. No, it wasn't. It was raining. It was raining cats and dogs. <laughs> it was raining cats and dogs. ¿Sabían que eso you es have un... a, a, all the imagination. No, it's, it's an idiom. Este es un idiom. Nunca han utilizado idioms ustedes. No. <laughs> Esta es una frase que se dice. Es que como cuando ustedes dicen, ¿verdad? No, esa tormenta trae hasta camarones. Eh... Esa es, un, esa es una de esas frases idiomáticas que se utilizan en inglés. Cuando hay una lluvia muy fuerte, ustedes pueden decir eso. Oh, last night was raining cats and dogs. Estaba lloviendo perros y gatos, pero significa que estaba lloviendo muy fuerte. No crean que es mi imaginación, sino que es una frase idiomática que sí existe en inglés y se utiliza bastante a menudo. So yeah, it was raining cats and dogs. Ok, um, and then what Carlos said, no, it wasn't. I had to wear to wear a sweater. Yeah, we to wear a sweater. There we go. No, it wasn't. I had to wear a sweater. Significa verdad que pues el clima no estaba tan agradable hasta me llevó al punto pues en el cual tuve que utilizar un sweater. Okay. Está muy larga esa, así que vamos a poner la anterior para que no nos quede verdad eso. Ha sido desordenado. Um, vamos a ponerle it rained a lot. Okay. Now, the next one. Were you and your cousin on vacation? Yes, we were. Esa es la respuesta que tenemos aquí. Pero, ¿cómo podemos hacer que esa respuesta suene un poquito más um, amable? René, any ideas? Uh, maybe, yes. We were in, a, in, in Hawaii, maybe. A couple yes. of days. Uh, yes, we were. We went to Hawaii. We went to Hawaii. So that will be a very good way to make it sound more polite. Yes, we went to Hawaii. Sí, fuimos a Hawaii. Y ahí, ¿verdad? Damos un poco la oportunidad a que la persona se interese y pueda preguntarnos, ¿verdad? Oh, for how long were you there? O sea, ¿por cuánto tiempo fueron? Y así. En cambio, si ustedes solo dicen, yes, we were. O sea, es como que bien seco, ahí ya como sin ganas de continuar la conversación. Y por eso siempre me gusta que traten de descubrir ustedes mismos una forma en la cual la conversación o la respuesta pueda sonar un poco más amable. Ok, um, were your parents there? Sí, no, they weren't. ¿Cómo podríamos reconstruir esta oración, um, Hazel? No, they weren't. Supongamos que es una familia rica, entonces, ¿qué podríamos poner? Because they stayed they... at home. Okay, that's another good option. No, they weren't. They stayed. Oh, they stayed at home. They stayed at home. Sí, en el caso que, que sean famili familia, ¿verdad? Así de plata, entonces uno sale en Pajaguay y otro por otro lado, podría decir. No, they weren't. They were they in Paris. 
¿Ya? No, estaban en París, por eso no pudieron ir a Hawái, humildemente dijo el otro por ahí. Uh, they were in Paris, sorry. They were in Paris. Uh, o si no, pues igual, ¿verdad? Podríamos utilizar um, la, la opción principal o la opción inicial, que sería they stayed. Oh, sorry, I, we have to space that up. So they stayed, dang it, they stayed at home. There we go. Okay. So that will be a very good way of making these answers that are very dry. Esas respuestas que son así como bien secas, that are very like unpolite or with no desire to continue on with the conversation, sound a little bit more polite and with a little bit of a extra desire to provide some details. Así que recuerden, no solo porque la, la pregunta sea una yes, no question, ustedes se van a quedar solo con decirle yes, it was, o no, it wasn't, sino que vamos a tratar, ¿verdad?, de ofrecer un poquito de detalles para que la conversación pueda continuar. Si no, pues, no quiero decir nada de Eric porque ya va a terminar llorando. Okay. <ríe> ya sabía, Eric, que ya venía. ¿verdad? Van a terminar como esas conversaciones. Ok. <ríe> no las tengo ya. Ya no, ya la borraste. No. ¿Qué es sí. Pero los correos ahí están guardados, estoy seguro. No ocupo el correo. Ah, pero los que te mandó para recuperarte. <ríe> <ríe> Siempre lo hacen. They always do that. Ok, uh, moving on. We have In my case, not. the ones. <ríe> Ooh, no. Okay, moving on from that topic, <laughs> we have the questions in the past with B, but that start with a double H word, ¿sí? Puede ser cualquier, cualquier double H word, no significa que solo how. Aquí las opciones que tenemos son con how, pero puede ser cualquiera de las, de las double H words que nosotros conocemos y utilizamos. En el caso específico de estas tenemos, por ejemplo, how long were you away? Sí, ya aprendimos, ¿verdad? Eh, cuando uh, hablábamos acerca de las questions with how, ¿qué significaba how long? Sí, sabemos que how, uh, sorry, sabemos que how long, oh, oh, lo vamos a usar para hablar acerca de cosas que tienen que ver con tiempo. Ok, one sec, guys. Que se me hizo grande. Ok, there we go. So, we have how long when we're going to be talking about things that have to do with time, with a period of time. So, how long were you away? Significa, ¿por cuánto tiempo saliste? ¿Por cuánto tiempo estuviste fuera? ¿Por cuánto tiempo fuiste? So, how long were you away? We're going to answer with a specific set time. Yeah? So, in this case, specifically, it's, I was away for a week. Pero, es aquí donde tenemos que prestar atención también. Así como en las preguntas que se hacen en presente, debemos estar muy atentos cuando nos preguntan, ¿verdad? How are you, for example? Si les preguntan, how are you? O les preguntan, por ejemplo, I don't know, um, how are your pupusas? Por decir algo. How are your pupusas? ¿Cómo están tus pupusas? Sí. No van a contestar ustedes, um, I are fantastic o algo así, sino que debemos utilizar, ¿verdad? La forma correcta de la conjugación del verbo. No solo porque en la pregunta se utilizó una forma, en el caso específico are, eh, ustedes van a contestar con are, sino que lo van a adaptar a la forma que corresponda. Y aquí, por ejemplo, si la pregunta se les hace acerca de qué tanto tiempo estuvieron fuera, pues va a ser con where, porque esa es la forma apropiada para preguntarle a alguien acerca de algo. En la respuesta no vamos a usar el where, sino que vamos a usar, perdón, was, haciendo la adaptación a la primera persona. Eso es algo que honestamente eh, es bien, 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 bien crucial que lo recordemos, porque a veces se llega a congelar, a generar verdad esa idea que podemos eh, utilizar el mismo la misma conjugación que se usó en la pregunta para proveer la respuesta y después nos vamos a llegar a equivocar con este tipo de preguntas. Eso va a pasar mayormente cuando sean preguntas directas, cuando las preguntas sean hacia ustedes. Y a ese estilo de inglés, o sea, porque pues sí hay personas que lo usan de esa forma, pero a ese estilo de inglés se le llama broken English. 
Sí, y el broken English es una forma de inglés que utilizan bastante las personas eh, de orígenes pues, afroamericanos. Y si ustedes ven en series, en películas, que hay personas que dicen, oh, I were away for a week, no significa que eso está correcto, sino que es simplemente una fosilización, así se le llama a, a ese suceso, es una fosilización de esa frase. Esas personas, ya que les explicaron, ¿verdad?, que aquella aquella forma que se utiliza del verbo en la pregunta es la que vas a usar para contestar, ellos se acostumbran a decirlo siempre eh, de esa forma. Y con esto pasa bien a menudo. Por eso es que estoy haciendo esa, esa explicación como un poquito más extendida, ¿verdad? Con esta was y where, porque pasa bien, bien a menudo. Ustedes van a escuchar en series que diga, por ejemplo, oh, you was late. Sí, y sabemos que eso no es apropiado. Ustedes tienen que decir, you were late. Entonces, no solo porque escuchen que, ajá, en alguna cuestión de, de entretenimiento se utilice, ¿verdad? De esa forma, ustedes lo van a hacer igual. Ustedes deben recordar que cuando van a usar el you, es where, y cuando van a decir I, es was. Y luego también cuando van a utilizar cualquiera de los que tienen que ver con plurales, como sería el caso de they o we, también vamos a utilizar where, y cuando vamos a hablar acerca de it, de he o de she, vamos a utilizar was. Eh, por ejemplo, en esta otra, how was your vacation, tenemos que es una tercera, un, un objeto, un suceso, ¿verdad? Que se representa como en tercera persona. Entonces aquí no hay necesidad en absoluto de hacer ningún cambio. Ustedes lo van a poder decir was siempre porque pues es en tercera persona, ¿verdad? So, how was your vacation? It was excellent. Así que eso es algo que siempre debemos mantener en mente. No nos dejemos llevar siempre, ¿verdad? Por el entretenimiento, por lo que vemos en la tele. Um, ok. Any questions, guys, about these uses of pass or be? No, not really. No, like with water. Ok, good. Water with, with some horchata. Okay. Um, yeah. Sorry. This one, I forgot to change the title. Um, <clears throat> it, this one is actually the title, I'm your new neighbor. Or I'm your neighbor. I don't remember well. But, okay, so there we go. I'm your new neighbor. We're not titled of that. So this is the other conversation we're going to be practicing. In this case, it's a little bit shorter than the ones we have had so far. Um, and it will go like, excuse me, I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there any laundromats near here? Well, I think there is one across from the shopping center. Thank you. By the way, there is a barber shop in the shopping center too. A barber shop. Okay, so in this case, we had Jack and Mrs. Day being part of the conversation. And we have the, um, the fact that here, Jack is a person that just moved in into the apartment building and he is the new neighbor around, and he wants to find a grocery store, and he also wants to find a laundromat. So he's asking this lady who is giving him directions on where to find those places. Así que esa es verdad la forma o la, 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 la temática de esta conversación es bastante sencilla, ¿sí? Un vecino nuevo que está buscando cómo llegar a una tienda, ¿sí? A un, a un grocery store, y también, pues, conocer si hay eh, alguna lavandería alrededor. Ahora bien, frases que me gusta resaltar en esto sería esta al principio, porque quisiera escuchar, um, vamos a escuchar a, vamos a ver, Brenda Rivera, sí. Brenda, ¿cómo pronunciarías tú esta frase de acá? Esa línea completa. Esas son dos palabritas, pero ¿cómo las vas a, cómo las pronunciarías tú? Oh, yes. Muy bien. Oh, 
yes. Sí, o sea, ella en el oh, ¿verdad? Expresa eh, sorpresa y con el yes lo que quiere hacer es básicamente como asegurarse, o sea, like, preguntarle, ¿verdad? De alguna manera si lo que está diciendo es cierto, sin necesariamente preguntarle, ¿sí? So, oh, yes. Así que eso será algo que estaré esperando que ustedes lo digan de la misma forma o tratemos de pronunciarlo de la misma forma a la hora de hacer la práctica, ¿sí? Oh, yes. Luego, um, otra de las que, como les mencionaba, me parece importante es esta de acá. By the way, ¿sí? By the way. ¿Sabemos para qué se utiliza by the way? Por cierto. Uh -huh. Por cierto. O también a propósito. Sí. Por cierto, there is a barber shop in, in the shopping center too. O sea, por cierto, también hay una barbería en el centro de compras, el shopping center. Sí, o en el mall, como dirían, ¿verdad? También. So there is a shopping, uh, sorry, there is a barber shop in the shopping center too. También, como les acabo de decir, puede significar a propósito. Esta es otra conversación que no considero que esté terminada, pero en aras del tiempo, porque quiero que logremos eh, practicar ambas, no la vamos a, a reparar tampoco, ¿sí? Ahorita, no sé si tengan alguna duda de alguna de las palabras que hay aquí en esta conversación, si no, ya pueden eh, obtener, ¿verdad? Ahí las capturas que hemos estado acostumbrando a tomar últimamente, y pues en un momento iríamos a los break rooms. Así que no sé, ¿tienen alguna duda, chicos, acerca de las de alguna palabra, alguna frase que hay en esta conversación? Yep. Laundromat. No, I don't know what is this. Okay. Laundromat is basically what you call a place where you go and do the laundry. Sí, es una lavandería. Uh... Laundromat. Laundromat. En la casa, y yo sé, en, 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 en qué, las clases de bachillerato, ¿verdad? Se enseña que laundry, laundry room, pero eso es en la casa. Cuando tú lo tienes en la casa, es una laundry o laundry room. Pero cuando hablamos de un lugar público, es un laundromat, ¿sí? Laundromat, porque es una lavandería, pero eh, fuera de tu casa es una lavandería pública. Ok, so, any other word or sentence? No? Looks like no. Okay, so now we can start joining the breakout rooms and you guys can uh, start also practicing the conversation. Hola. Hello, good evening. Good evening. Ya estamos. O falta. ¿Alguien, uh, va, ¿alguien va a compartir la pantalla? Yo la puedo compartir. Ok. Sí, me ya pueden verla. Aún no se ve. Que una de, de nuestras compañeras la comparte en WhatsApp, de las que la tomaron. La voy a mandar en WhatsApp. Ahí está el WhatsApp. 
Sí, sí, ya la veo. Gracias. Ok, ¿cómo practicamos? Bueno, comencemos. Los primeros dos. Vaya, con Jorge. Ok, conmigo. Vaya, Jorge. ¿Comienza usted o yo? Comienzo yo, vaya. Vaya. Excuse me. I am your new neighbor. Jack, I who's moved in? Oh, yes. Uh, I am looking for a grocery store. Is there any room here? Yes, you're on a pine tree. Oh, good. And is there any bedroom near here? Well, I think there is one across from the shopping center. Thank you. By the way, there's a barber shop in the shopping center too. A barber shop? Yo creo que ahí le dice, by the way, que hay una barbería porque él es en, sé que alguna vez vi la imagen y él estaba con el cabello muy largo entonces uh -huh. por eso le dice por, ah, también ahí hay una barbería le dice ah sí ya la he escuchado barbería, también le ajá, ajá ya la he escuchado como no, que no, un no, indirecto bastante directo ajá, es, una, es un indirecto ajá. como, como que cortate el pelo a criticar los manos aquí <ríe> <ríe> no just just one little thing uh, Hazel Solo un detallito, al final de la última línea, sí, eh, hicimos un sonido como, como de pregunta. O sea, es la única cosa que, 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 que logré identificar. El resto, excelente. Sí, solo que, ajá, en esta última línea, ¿verdad? Um, el, by the way, there's a barbershop in the shopping center too. Sí, um, porque sé que dudó un poquito y, y a la hora de decirlo fue como tú, o sea, como tipo, ajá, como pregunta, pero el resto, muy bien, y de hecho, sí, eh, yo también entendí de esa forma cuando él me dijo a barbershop, así como sorprendido, ¿verdad? Como, ¿qué me quiere decir, doña? <risa> ¿Qué está así queriendo que... decir? Uh -huh. ¿Qué está pero, insinuando? Súper, ok, uh, next couple, please. Um, ya pasamos todos si quieren yes. con él este, lo hacemos al revés en la anterior empecé yo ahora empiezas tú ok excuse me I'm, new, I'm your new neighbor okay. ok otra vez inicia usted ahora Brenda Brenda. Hola, ¿pueden escucharme? Sí, inicia usted ahora. Ok. Excuse me, I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. I just moved in. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, they are some and um, Pine Street. Oh, good. And is there any laundromat near here? Uh, well, I think here is one Pasen across from Shot Center. Pasen buenas noches, compañeros. Okay. Ya vamos saliendo. Okay, buenas noches. <laughs> buenas noches. Okay, okay, okay. So today we had a little bit um, of more issues, but we were able to solve them. Estaba viendo que algunos grupos ahí más o menos estaba costando, ¿verdad? Pero en la conversación, en lo de mostrar la conversación, pero me gustó que sí um, logramos resolverlo al final. Saben que tuve una idea, les voy a comentar. Para el último día de clase, sé que todavía falta bastante, ¿verdad? Pero se, se me ocurrió, así que les voy a decir. Sería eh, gracioso si lo hacemos. Eh, si están de acuerdo ustedes, sería cool, creo yo, si hacemos una estilo pijamada ese día. 
Sí, porque es, se, los, se los digo, porque muchos a la hora que están ya, ¿verdad? En los últimos minutos de la, de la práctica, casi siempre ya están... Oh. Y sí, Saray, lo dije por usted. No. <risa> y también Eric, y también Santos, y también René, y Calixto, todos. No, eh, sería, sería cool, ¿sí? Si ustedes tienen ahí un peluchito con el que duermen, que la última clase la tomen con su peluchito. ¿Ok? If you guys want it. Ya, yeah, if you guys want it. Tenemos tiempo todavía para hablar de eso. Podemos mandar a comprar pizza, no hay problema. <laughs> so, yeah. Thank you guys very much for today. Basically, that will be all we had to do today. Um, thank you very much for your attention and participation during the class. And I will be seeing you tomorrow again with more topics. Okay? So, bye-bye, guys. Okay, teacher. Bye. 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 Bye